ஹாய் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு அல்காஸ் வேர்ல்ட் த ஆர்ட் ஆஃப் குக்கிங் இன்று நம்ம உண்டாக்கா போகிறது நல்ல டேஸ்டி ஆயிட்டுள்ள ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்கான பருப்பு வடா நம்ம சாய் சாய்க்க கட்டஞ்சாயும் பருப்பு வடையும் நல்ல டேஸ்டாக நமக்கு இது ஈஸி ஆயிட்டு தான் வீட்டில் உண்டாக்காம் இப்போ நம்ம எல்லோரும் வீட்டிலிருக்கிற சமயம் இப்போ நமக்கொரு பருப்பு வடை கழிக்கணும் எனக்கு தோணுவாங்க நமக்கு நேரம் நமக்கு கிச்சனில் போயிட்டு உண்டாக்கா கழிந்ததே உள்ளூ ஈஸி ஆயிட்டு நமக்கு எங்கே நம்ம வீட்டில் உண்டாக்கணும் நோக்கம் அப்போ நமக்கு நேரம் வீடியோலேக்கு போகும் இப்போ நம்மளோட பருப்பு வடை இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆனதொக்கே ஒன்றரை கப்பு பருப்பான சாதாரண நம்ம நார்மல் கறி வைக்கான யூஸ் செய்யுன்ன பருப்பானது பின்ன சூப்பர் மார்க்கெட்டிலொக்க பருப்பு வடைக்கு வேண்ட பருப்பு லபிக்கும் அது வேண்டவருக்கு அது வாங்கும் இல்லாதவர் இத யூஸ் செய்தாலும் மதி ஒன்றரை கப்பு பருப்பு நல்லவண்ணம் குதிர்த்தி வச்சதான மூணு மணிக்கூரோளம் எந்தாலும் குதிர்த்தி வைக்கணும் அரை டீஸ்பூன் முளகு பொடி ஆவசியத்தின் உப்பு குறச்ச பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டு வற்றல் முளகு ரெண்டு நம்ம சாதாரண நார்மல் முளகு ஒன்றர வெளியுள்ளி அரை கஷ்ணம் இஞ்சி ஒன்றர வெளியுள்ளி எடுக்கணும்னு இல்ல செறியுள்ளி ஆயாலும் மதி பின்ன எருவ அனுசரிச்ச நீங்க முளகும் வற்றல் முளகுன்னே எண்ணம் கூட்டாம் இது நமக்கு ஆதியம் ஈ ஒரு மிக்ஸ் ரெடி ஆக்கணும் அதுன்னு வேண்டிட்டு ஞான இவட சாப்பரான யூஸ் செய்யணும் நம்ம ஃபிளிப்கார்டுன்னு கிட்டுன ஃபிளிப்கார்டு நமக்கு ஃபிளிப்கார்டு நமக்கு ஓன்லைனில் ஆர்டர் செய்தா கிட்டுன சோப்பரான இது நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதான வில இது நம்ம கூட ஸ்லைஸ் செய்து வச்சுக்கலாம் ஒனியன்ஸ் இதிலேக்கு இட்டு கொடுக்கா நம்மளோட மிக்ஸி ഞാൻ நல்லவண்ணம் சோப்பு செய்து வச்சிட்டு நம்மளோட சோப்பரில் കുറச்ச ஸ்லைசஸ் வேணும் முளகுண்டு வைக்க இது நமக்கு பவுளுக்கு மாற்றாம் நமக்கு நல்லவண்ணம் ஒன்று மிக்ஸ் செய்தது ശേഷം നമ്മൾ അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂണ ഫുൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് മതി കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുളക് ഇട്ടോണ്ട് അധികം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് മതി കുറച്ച് തോന വേണ്ട കുറച്ച് മതി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ മതി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ഉപ്പിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഉപ്പും ബേക്കിംഗ് സോഡയും മുളകും ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തണം അത് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ ചെറിയ ജാറിലൊക്കെ കുറച്ച് പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടായിട്ട് പകുതി പകുതിയായിട്ട് അരണെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഞാൻ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ചെറുതായി കടലിൻ്റെ അല്ല പരിപ്പിൻ്റെ ഒരിത് വേണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ പരിപ്പ് ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിന് ഇവിടെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പരുവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ കുറച്ച് കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഉരുളാക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മറ്റേ കയ്യിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് നല്ല പ്രസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെ പരിപ്പാട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയെന്നാണ് മിക്സിന്റെ ഒരു പരുവം റെഡിയായി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഉരുട്ടി പരത്താനുള്ള പരുവത്തിലാണ് പരത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയിലൊക്കെ പൊട്ടി പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അത് വീണ്ടും അരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പരപ്പും ഇതേ പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഒന്നര കപ്പ് പരപ്പ് ഫുള്ള് നമ്മളിവിടെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ഭാഗ ഭാഗത്തിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരപ്പിനെ അരച്ച് വെച്ച ഒരു പരപ്പിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു മിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറി ലീഫ് ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ അപ്പൊ നമ്മളെ പരിപ്പ് വടന മിക്സ് റെഡിയായി ഇതിനെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയില് പരട്ടിയ കയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കാം അധികം വലുപ്പം വെക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപ്പ് വടന്റെ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കണ്ടോ ഓയിൽ വരട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോരൂല മറ്റേ ക
ഞാൻ മാറിപ്പോയതാണ് കുറച്ചൊരു തിക്ക് വേണം എന്നാലേ ആ ഒരു പൊരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പോ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു തിക്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക ഇതോടെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഫുള്ള് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഒന്നര കപ്പ് മാവിൻ്റെതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നല്ല ചൂടായ എൺ ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപ്പുവട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കാം ഇനി ഒരു ഭാഗം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെന്തതിന് ശേഷം മറ്റേ ഭാഗം മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിച്ച് നല്ല മുരി മുരിച്ച് എടുക്കാം നാലെണ്ണം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടതാണ് ഇത് ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി അതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ആ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞവും ഉള്ള് വേവാതെ ഇനി നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള പരിപ്പോടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം കൂടെ നല്ലോണം മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പോടെ ഫുള്ള് നമ്മളിവിടെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല മുരിഞ്ഞണ്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പൊരിപ്പോടാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചായക്കട പോയി കഴിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻ്റ് അയക്കാനും മറക്കണ